Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 2 tháng 9 năm 2022 của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do với những nội dung chính sau đây. Các chức sắc tôn giáo đã thể hiện vai trò cầu nối giữa đảng và nhân dân. Thu lỗ liên tiếp, âm vốn ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Vietnam Airlines. Lào Cai hoàn tất cáo trạng truy tố bị can vụ khai thác và tiêu thụ trái phép quặng Avatip và rửa tiền. Công an bắt giữ 42 quái xế tụ tập ở Nguyên Nhân đua xe trái phép. Trong tiêu điểm nổi bật hôm nay chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận tăng vốn ảo của Trịnh Văn Quyết là một sự lừa bịp. Thủ tướng Việt Nam hôm 30 tháng 8 phát biểu các chức sách tôn giáo từ trước đến nay đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa đảng và nhân dân. Gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời vận động các tín đồ tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố, tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, xử lý các biểu hiện tiêu cực, những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật, thực hiện hành vi trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng nước ta. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam trong báo cáo kiểm toán mới được công bố cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines do thua lỗ liên tiếp dẫn đến âm vốn. Truyền thông nhà nước loan tin này hôm 1 tháng 9. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020 được Deloitte kiểm toán cho thấy đến hết 30 tháng 6, khoản nợ ngắn hạn của hãng hàng không quốc gia đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 36.425 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng. Các khoản phải trả quá hạn của Vietnam Airlines đã lên tới hơn 14.850 tỷ đồng. Trong quý 2 vừa qua, Vietnam Airlines cũng ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ 5.237 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 10 liên tiếp. Trước đó, tại báo cáo kiểm toán năm 2021, Deloitte Việt Nam cũng cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines. Theo số liệu của vụ vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, số lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 76,5 triệu lượt khách, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, theo Vietnam Airlines, do thị trường vận chuyển quốc tế vẫn đang phục hồi chậm, cộng thêm một số yếu tố tiêu cực phát sinh như xung đột chiến tranh Nga-Ukraine đẩy giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng xấu đến khai thác quốc tế của Việt Nam Airlines. Bên cạnh đó, rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất đều gia tăng. Công ty này vẫn tiếp tục lỗ trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam trong báo cáo mới cũng cho biết khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản nợ phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê. Truyền thông nhà nước hôm 1 tháng 9 cho biết Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama về tội vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền. Theo cáo trạng, công ty Lilama được đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu thu gom quặng apatit. Công ty Lilama đã lợi dụng việc này công khai đào quặng trái phép và bán chui cho công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá, hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép. Theo cơ quan điều tra, vụ việc trên, công ty Apatit Việt Nam thu lợi bất chính 184 tỷ đồng và ông Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng. Để hợp thức số lợi bất chính, ông Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản từ 12 người để trả dòng tiền trước khi rút ra sử dụng. Việc kiểm soát cũng truy tố 7 người gồm lãnh đạo, 
cán bộ công ty Apatit Lào Cai về tội vi phạm quy định nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Một loại lãnh đạo chính quyền Lào Cai có bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm hai cựu phó chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Thanh Lương và ông Lê Ngọc Hưng, cùng nguyên bí thư thành ủy thành phố Lào Cai là ông Mai Đình Định, nguyên phó giám đốc sở công thương Phan Văn Cường. 42 quái xế đến từ các tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai đã tụ tập về nguyên nhân đua xe trái phép và bị công an tỉnh Bình Định phát hiện bắt giữ. Theo tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, vào lúc rạng sáng ngày 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập tổ chức đua xe, nẹt bô, gây rối trật tự công cộng trên trục đường vào khu du lịch FLC Dân Lý và các tuyến đường liên thuộc xã Dân Lý, thành phố Quy Nhơn. Qua đó, công an đã chốt chặn và bắt giữ 42 xe mô tô, một xe ô tô tải, chở theo sau hai xe mô tô. Công an đồng thời lập biên bản 43 trường hợp vi phạm do người điều khiển xe có nồng độ chất ma túy, nồng độ cồn vi phạm và 41 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe hoặc không có đăng ký xe. Công an cho biết các đối tượng tham gia đua xe đều là thanh thiếu niên, phần đông dưới 22 tuổi. Việt Nam ghi nhận trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 hiện nay đã có 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 10 người. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho truyền thông hai tin trên trong ngày mùng 1 tháng 9. So với cùng kỳ năm ngoái, Cục Cảnh sát cho biết số vụ tai nạn năm nay tăng 5 vụ và số người chết cũng tăng 6 người. Xong, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Trước đó, theo nguồn của Tổng cục Thống kê và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 7.488 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.276 người. Theo đó, bình quân mỗi ngày có 18 người chết vì tai nạn giao thông tại các tỉnh, thành ở Việt Nam. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây mời quý vị đến với phần tiêu điểm nổi bật. Thưa quý vị, chỉ trong vòng 2 năm từ năm 2014 đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã thổi khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros lên gấp hơn 3.000 lần mà không bị tuyết còi. Dư luận đặt câu hỏi, liệu rằng ông Quyết quá tài hay nhà nước biết mà làm ngơ? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên Cao Nguyên. Ông Trịnh Văn Quyết Cựu chủ tịch tập đoàn FLC hôm 25 tháng 8 bị khởi tố thêm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc hành vi thổi khống vốn điều lệ tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros lên gấp hơn 3.000 lần. Một số chuyên gia kinh tế nhận định rằng nếu thật sự có sự việc này xảy ra thì các cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể nào tránh khỏi trách nhiệm liên đới. Bình luận với RFA về vấn đề này, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho biết Tôi không hiểu là điều đó có xác thực hay không. Nếu mà tôi đặt một cái giả thuyết là cái chuyện đó là cái chuyện mà xảy ra thật, thì liệu là các cơ quan quản lý có quan tâm cái chuyện nó không có để ý cái chuyện đó hay không? Nếu mà thật sự nó như thế, thì nó là một cái loại tăng vốn khống. Thì dĩ nhiên đó là một cái sự lừa bịp nhà đầu tư. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng cho rằng sự việc này cho thấy rõ ràng là các lãnh đạo nhà nước về thị trường chứng khoán có vấn đề. À, cho thấy rõ ràng là cái vấn đề quản lý nhà nước về cái việc mà ở là trung thực của các cái công ty niêm yết nó có vấn đề. Vì vậy cho nên là lãnh đạo của các sàn giao dịch mà được nhà nước đưa ra để mà xét xử trách nhiệm của anh như thế nào mà anh để xảy ra như vậy thì là có thể là có cái vấn đề đưa hối lộ có những cái vấn đề tiêu cực thì đấy là một cái mà nó không tốt đối với lại cả một cái hệ thống tài chính ông Bùi Kiến Thành nói việc nâng khống giá trị của một công ty khiến cho những nhà đầu tư mất niềm tin vào sự an toàn của thị trường chứng khoán khiến họ không dám bỏ tiền đầu tư để phát triển đất nước khi mà cái giá trị của cái cổ phiếu đó nó chỉ có một đồng thôi mà mình thổi nó lên thành ra 100 đồng, tức là cái giá trị trăm đồng là giả ảo. Người nào mà lỡ đã đầu tư mua cái giá 100 đồng đó thì sau này không bán được. Tức người ta sẽ nó mất tiền. Người ta mua, ta mua giấy lộn mà. Thì như vậy là rõ ràng là thiệt hại lớn cho người đầu tư mà đã lỡ mua cái cổ phiếu đó. 
thì là không có tốt đối với nền kinh tế người ta có khi người ta lại sợ những công ty khác cũng trong tình trạng đó thì người ta rụt lùi ra thì cái tinh thần chung là không còn tin tưởng lớn như là người ta có thể tin vào cái sự an toàn của cái thị trường chứng khoán chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu đánh giá những công ty làm ăn gian lận như FLC làm nền kinh tế Việt Nam bị nhiễm độc. Còn đối với nền kinh tế thì nếu mà nhiều công ty mà làm đến cái kiểu này tức là những công ty có vốn ảo để mà uh, hấp dẫn các nhà đầu tư để họ bỏ tiền vào thì nội cái việc mà các công ty đó lừa các nhà đầu tư vào trong cái bẫy của họ và cái khả năng là họ có những cái động thái tiếp tục về sau nấu sổ sách hoặc là có những cái động thái gian lận tiếp tục để mà uh, lừa các nhà đầu tư để mà uh, làm cho các nhà đầu tư có một cái sự tin tưởng và thực chất là không có cơ sở thành ra uh, nó tạo ra không những là thiệt hại cho nhà đầu tư mà cho cả nền kinh tế là vì nền kinh tế nó có chắc chắn hay không là dựa vào những cái thành phần kinh tế những cái công ty nó làm ăn chân chính và nếu bây giờ có những công ty mà làm ăn không chân chính như thế thì nó là một cái rủi ro rất lớn cho cả nền kinh tế. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt Ngữ đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook OFV Tiếng Việt.